வணக்கம் நேர்களே பொதுகையின் புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் மனித குலம் கடவுளுக்கு இணையாக பார்ப்பது மருத்துவர்களைத்தான் உயிர் காக்கும் உன்னத பணியில் இருக்கும் மருத்துவர்களை கொண்டாடும் நாள் இன்று தேசிய மருத்துவர்கள் தினம் இதன் முக்கியத்துவத்தை பற்றி பேச இன்று இரண்டு நிபுணர்கள் நம்முடைய நிலையத்தில் இணைகிறார்கள் டாக்டர் சாந்தி ரவீந்திரநாத் மகப்பேறு மருத்துவர் நம்மிடையே இணைகிறார் அவரை நமது நிலையத்திற்கு வரவேற்கிறோம் டாக்டர் அமலோற்பவநாதன் ஸ்கைப் மூலம் இணைகிறார் அவரையும் வரவேற்கிறோம் முதலாவதாக இந்த மருத்துவ தினத்திற்கு பொதுகை சார்பாக எங்கள் வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி இந்த கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் நீங்கள் சந்திக்கிற சவால்கள் என்ன ஒரு மருத்துவராக நீங்கள் சந்திக்கிற சவால்கள் உங்கள் மனநிலை பற்றி முதலில் பேசுவோம் ஒட்டுமொத்த மக்களுமே வந்து பீதியால் ஒரு அச்சத்தில் ஒரு பதற்றத்தில் இருக்கும்பொழுது அது மருத்துவர்களாகிய நாங்களும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கோம் எப்போ தான் இது முடியும் எப்போ பார்த்தாலும் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மாஸ்க் இது மாதிரி இந்த பிரச்சனைகள் இல்லாமல் மருத்துவர்கள் வந்துட்டு வேலைக்கு செய்யும்போது வேலைக்கு போய்த்தாகும் ஒரு வழியே கிடையாது எந்த இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா அறிகுறிகள் இல்லாதவங்க நிறைய பேர் பாசிட்டிவாக இருக்காங்க ஸோ யா எல்லாருமே பாசிட்டிவ்ங்கிற மாதிரியான ஒரு இதில் தான் பார்க்கணும் ஏன்னா டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு வந்திருக்க மாட்டாங்க அறிகுறிகளோடு இருப்பாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது இவங்க மூலமாக நமக்கு தொற்று வந்து விடுமோ என்ற பயம் இருக்கும் எல்லாரும் மனிதர்கள் தான் எல்லாருக்கும் உயிர் பயம் இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து மருத்துவர்கள் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இருந்துட்டால் என்னங்கிறத பற்றி கூட நிறைய நினைக்க மாட்டாங்க நம்ம வந்து இளம் வயதாக இருப்பாங்க நம்ம குழந்தைங்க என்ன பண்ணுறது அவங்களுக்கு நம்ம இன்னும் ஒன்றும் சரியாக செட்டில் பண்ணலன்ற பயம் இன்னொன்று வந்து நம்ம வீட்டுக்கு போனால் நம்ம மூலமாக தொற்று நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கவங்களுக்கு வந்துடுமோ நான் சின்ன குழந்தையாக இருக்கோம் நம்ம வீட்டில் பெரியவங்க இருப்பாங்க அது அவங்களுக்கு வந்துடுமோங்கிற பயம் தான் அதிகமாக இருக்குது அதுக்காக வந்து முன்னாடி போனோடனே குளிக்கணும் அந்த எல்லாம் செல்ஃபோன் மத கொண்டு எல்லாத்தையும் டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பட் நடைமுறை சிக்கல் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கின்றது அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா நிறைய பேர் சில டாக்டர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா வீட்டுக்குள்ளே போகாமல் வெளியில் கார் ஷெட்டில் கூட ரெண்டு மூணு மாதமாக தங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க ஸோ இது பல விதத்தில் அன்றாட வாழ்க்கையை ரொம்ப பாதிச்சிருக்கு இப்போ ஒரு விதத்தில் என்னுடைய தெரிஞ்ச டாக்டர்ஸ் ரெண்டு மூணு பேருக்கு வந்து ஒரு அலையன்ஸ் பார்த்தோம் மேரேஜ் இதுக்காக ஒன்றுமே ரெஸ்பான்ஸே பண்ணல என்னப்பா அப்படின்னோன்னா என்ன ஏன் இந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டேங்க அப்புறம் மேம் கொஞ்சம் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க கோவிட் முடியட்டும் அப்படின்னாங்க அந்த இதுவே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஏன்னா ஒருவேளை நான் எனக்கு தொற்று வந்து எதாவது நான் இறந்துட்டேன்னா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் அதனால் வந்துட்டு இந்த என்னோடய திருமண விஷயத்தை வந்து கோவிட் முடிஞ்ச அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் என்ற ஒரு இளம் மருத்துவர் வந்து சொன்னார் அப்போ அது எந்த அளவுக்கு வந்து எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அது ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கும் மருத்துவம்ங்கிறது ரொம்ப உயர்ந்த தொழிலாக பார்க்கப்பட்ட நிலையில் அந்த நேரத்தில் இன்னைக்கான முன்னணி வீரர்களாக நீங்கள் தான் பணி புரிஞ்சுட்டாங்க இந்த ஒரு கொரோனா பெருந்தொற்றுங்கிற ஒரு பெரிய போர்ல நீங்க தான் முன்னணி வீரர்களா இருக்கீங்க அது அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது நம்ம அது அது வந்து மனப்பூர்வமாக செய்கிறோம் எல்லாேருக்கும் ரிஸ்க் தெரிஞ்சு தான் பண்ணுறாங்க ஆனால் யாருமே இந்தியாவில் அது இளம் மருத்துவராக இருக்கட்டும் சீரி சீனியர் மருத்துவராக இருக்கட்டும் நான் வந்து எனக்கு பயமாக இருக்குது அதனால் நான் வேலைக்கு போக மாட்டேன்னு சொல்லி சொல்லும் பயத்தோட வேலைக்கு போய் பயம் இருக்க தான் செய்யும் மனசில் இல்லாமலாம் இருக்காது பயத்தோட வேலைக்கு வந்து சென்று கொண்டு தான் இருப்பார்கள் ஆனால் இந்த நேரத்தில் வந்து மக்களுடைய ஒத்துழைப்பும் வந்துட்டு ரொம்ப தேவைப்படுகிறது ஏன்னா இது நோயை வெல்றது வந்துட்டு தனிநபராக பண்ணவே முடியாது அரசு மட்டுமே செய்யக்கூடிய விஷயம் கிடையாது ஒத்துழைப்பு ஒத்துழைப்புங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ வந்துட்டு மாஸ்க் வந்துட்டு நம்ம வந்து நமக்காக போட்டுக்கணும் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் நமக்காக பண்ணணும் அரசுக்காகவோ இல்லை யாரும் நம்மளை வாட்ச் பண்ணிடுவாங்களோ யாரும் நமக்கு ஃபைன் போட்டுருவாங்களோ அந்த காரணத்துக்காக சுய கட்டுப்பாடு சுய கட்டுப்பாடு வேணும் இது வந்து இந்த போரில் வந்து நமக்கு ஒற்றுமை வேணும் எல்லாம் சேர்ந்து தான் பண்ண முடியுங்கிறத உணர்ந்து ஒரு ஹேபிட் ஃபார்மேஷனாக ஆகிடணும் ஸோ வந்து யாருமே இங்கே இல்லை அதனால நான் வந்துட்டு என்ன என்னோடய ரூல்ஸை பிரேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு இல்லாமல் இருக்கணும் அப்போ வந்து மருத்துவர்களும் சுகாதாரத்துறை பணியாளர்கள் இருக்க ஒவ்வொருத்தரும் முன்கள பணியாளர் ஒவ்வொருத்தரும் பண்ணுற ஒரு தியாகத்துக்கு வந்து உண்மையான அர்த்தம் இருக்கும் ஏன்னா நிறைய மருத்துவம்ங்க <laughs> <laughs> மக்களுக்கு வந்து அனைத்து விதமான நல்ல விஷயங்களை வந்து அவரால் செய்ய முடிஞ்சது அவர் செஞ்சார் அவருக்கு ஒரு உத அவர் ஒரு உதாரணமாக எடுத்து அவருக்கு வந்து ஒரு நன்றி தெரிவிக்கும் விதத்தில் அவருக்கு ஒரு பாராட்டு விதத்தில் அவருடைய பர்த்டேயும் டெத்டேயும் ஒன்றுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த நாளை வந்துட்டு ஒரு தேசிய மருத்துவர்கள் தினமாக கொண்டாடுறாங்க அதே நேரத்தில் வந்து அது அவருக்கு ஒரு சிம்பாலிக்காக அப்படின்னு எடுத்து ஆனால் இந்தியாவில் இருக்கின்ற அனைத்து
ரோஸ்டர் போட்டுருவாங்க அதை நம்ம வந்து நமக்கு உடம்பு சரியில்லை நம்ம உடம்பு சரியெல்லாம் போகலாம் நம்ம குழந்தைக்கு உடம்பு சரியெல்லாம் போகலாம் வீட்டில் இருக்கிற மாமியார் அம்மா அப்பா யாருக்கு வேணால் உடம்பு அப்போ வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸாகவே இருக்கும் நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து டியூட்டிக்கு போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இதில் வந்துட்டு அப்போ திருமணம் ஆகுறதுலே நிறைய பிரச்சனை இருக்குது இப்போ வந்து படித்த பொண்ணு ரொம்ப படிச்சிருக்கா இது அதனால் வந்து முன்ன மாப்பிள்ள டாக்டர் மாப்பிள்ள இருந்தால் பரவாயில்ல பட் மற்ற தான் கொஞ்சம் அந்த பிரச்சனை இருக்குது அது நேரம் தவறு ஆகிடும் ஆமாம் இந்த நைட் டியூட்டி போகிறப்ப பொண்ணு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஸோ கரெக்டாக மார்னிங் மாத்திரம் இருக்கிற மேலே ஜாப் அப்படின்னா அது வந்து ப்ராக்டிக்கலி அது கஷ்டம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ப்ரெக்னென்சி அப்போ இன்னொன்று வந்து என்னென்னா மேலே படிக்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்கின்றது எம்பிபிஎஸ் மாத்திரம் போகிறாது அதுக்கான எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் கல்யாணம் எப்போ ப்ரெக்னென்சி பிளான் பண்ணுறது பிஜி படிக்கும்போது வந்துட்டு ப்ரெக்னென்ட் ஆகிறதுங்கிறது அது ஒரு நடைமுறை சிக்கல் இருக்கும் ஆனால் தொடர்ந்து வந்து பிஜினா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து ப்ரெக்னென்சி பிளான் பண்ணுறதா வேண்டாமா அப்படின்னு ஒரே ஒரு இது அதுக்கப்புறம் குழந்த பிறந்தோன்னா குழந்தைக்கு வந்துட்டு மற்ற அம்மாக்கள் சொல்கிற மாதிரி செலவு பண்ணுற மாதிரி நம்ம நேரத்தை செலவு பண்ண முடியாது நம்ம சொல்லுவோம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டு நைன் மந்த்ஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரெஸ் ஃபீடிங்னு பேஷண்ட் கிட்ட சொல்லுவோம் நம்மளால் வந்து அதை பள்ளப்பட முடியுமா அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் வந்து அம்மா என்னதான் வந்து வீட்டில் மற்றவங்க பார்த்துட்டா இருந்தாலும் அம்மா அம்மா தான் அம்மாவுடைய அரவணைப்பு எல்லா விதத்துலையும் தேவைப்படுது குழந்தைய வளர்ப்பு இல்லை எல்லாமே அதை வந்து மற்றவங்க பார்த்துக்கிறது நிறைய இப்போ நிறைய நியூக்ளியர் ஃபேமிலி ஆயிடுச்சு வீட்டில் பார்த்துக்கிறதுக்கும் ஆள் இல்லை ஒரு சர்வன் கிட்ட விட்டுட்டு வந்துட்டு அவங்க நல்லா பார்த்துட்டு இருப்பாங்களா இல்லை எதாவது மாத்திர கொடுத்து தூங்க வச்சுருவாங்களா ஒரே ஸ்ட்ரெஸ்ஸாகவே தான் இருக்கும் அது இது வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒன்று இருந்தாலும் அதையும் தாண்டி தான் எல்லாருமே வந்துட்டு நம்ம பணி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா சில மருத்துவர்கள் வந்து மெட்டர்னிட்டி லீவில் இருந்தவங்க கூட மெட்டர்னிட்டி லீவை பிரேக் பண்ணிட்டு வந்து தமிழ்நாடு சர்வீஸில் வந்து தேவ் கம் ஃபார் டியூட்டி இட்ஸ் ரியலி அப்ரிஷியபிள் ஏன்னா வந்து இந்த நேரம் தான் நான் வந்து நாட்டுக்கு சேவை செய்யணும் என்னுடைய குழந்தைய வந்துட்டு மற்றவங்க கூட பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு உணர்வோடு வேலை செய்கிறாங்க இது வந்து மிகவும் பாராட்டத்தக்கது ஒவ்வொரு கட்டங்களிலும் மற்றவர்கள் சந்திக்கின்ற பிரச்சனையை விட பெண் மருத்துவர்கள் சந்திக்கிற பிரச்சனைகள் அதிகம் சேஃப்டி இஷ்யூஸும் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம நடராத்திரி நம்ம போக முடியாது திடீர்னு ஒரு எமர்ஜென்சி கேஸ் பண்ணுறதுனா போகிற இஷ்யூஸ் இருக்குது சிலர் வந்துட்டு தவறாக நடந்துக்கிறதுக்கான இதுவும் இருக்கு இப்போ வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வேற வளர்ந்துருச்சா ஒரு செல்போனில் நம்ம தெரியாமலே வந்து வீடியோ எடுக்கிறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வருத்தப்பட துறை சார்ந்த பிரச்சனை துறை சார்ந்த பிரச்சனை இப்போ நம்ம வந்து கன்சல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது வீடியோ எடுத்தனா விட்டு வித்வுட் அவர் நாலேஜ் தட் இஸ் நாட் ரைட் இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் தவிர்க்கப்பட வேணும் மக்கள் வந்துட்டு நம்ம வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் ரொம்ப பயங்கரமாக கடவுள் மாதிரி வதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பட் சக மனிதராக நினைக்கணும் உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்க மாதிரி நினைக்கணும்னு நினைக்கிறோம் தொடர்ந்து பேசுவோம் ஸ்கைப் மூலம் டாக்டர் அமலோர்பவநாதன் உறுப்பு மாற்று சிகிச்சை ஆணையத்தின் முன்னாள் செயலராக சேவையாற்றியவர் நம்முடைய ஸ்கைப்பில் இணைகிறார் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்ங்க வணக்கம் எங்கள் மருத்துவ தின வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு நன்றி மிக்க நன்றி ஒரு நீண்ட கால அரசு சேவையில நீங்க இருந்திருக்கீங்க இந்த சேவையை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க உங்களுக்கான மன திருப்தி இது கொடுத்திருக்கா இந்த சேவையை பற்றி உங்கள் அனுபவங்களை சொல்லுங்க எனக்கு ஒரு ஆசிரியர் இருந்தார் டாக்டர் தம்பையான்னு பெரிய ஸ்கின் டாக்டர் தமிழ்நாட்டில் எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் அடிக்கடி சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா என்னை யாராவது கோபப்படுத்தணும்னு நினச்சா அரசு மருத்துவத்துறையை பற்றி கொஞ்சம் கேவலமாக பேசினா போதும் அந்த மாதிரி வர்ற கோபம் எனக்கு வேறு எதுலையுமே வராதுன்னு அடிக்கடி சொல்வார் அவ்வளோ உண்மையான வார்த்தை ஏன்னா மருத்துவத்துறையில் அதுவும் அரசு மருத்துவத்துறையில் இருக்கிற டாக்டர்கள் மிக மிக கடினமாகத்தான் வேலை செய்கிறார்கள் ஒரு சில புல்லுருவிகள் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் இருப்பாங்க அதை விட்டுடுங்க ஆனால் இந்த மனித உயிர்களை ஏழை பணக்காரர்கள் பார்க்காமல் எந்த வித்தி ஜாதி மதம் பார்க்காமல் இன இனம் பார்க்காமல் வைத்தியம் செய்வதில் அரசு மருத்துவத்துறை பெரும் பங்கு அளிக்கிறது அதுவும் தமிழகத்தில் அரசு மருத்துவத்துறை இந்திய சுதந்திரத்துக்கு முன்னால் இருந்து ஆரம்பித்து இன்று வரை மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது அதற்கு அனைத்து மருத்துவர்களுக்கும் எனது வணக்கங்கள் மருத்துவர்கள் மட்டுமல்ல செவிலியர்கள் கடைநிலை ஊழியர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து செய்யும் ஒரு மகத்தான பணி இது மருத்துவர்கள் பங்கு அதில் முன்னணியில் இருந்தாலும் மற்ற ஊழியர்கள் இல்லாமல் நாம் மருத்துவத்தை மக்களுக்கு கொடுக்க முடியாது ஆகவே இந்த நந்த நல்ல நாளில் இந்த மருத்துவத்துறையில் இருக்கும் அனைவருக்கும் மருத்துவர்கள் நல வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் டாக்டர் சாந்தி சொன்னாங்க
நிறைய மருத்துவர்களுக்கு வந்து தொற்று வியாதி வந்திருக்கிறது என் மனைவிக்கு கூட வந்தது ஆனால் யாருமே சளைக்கவில்லை அனைவரும் திரும்பி அவர்கள் குணமாகிவிட்ட பிறகு திரும்பி போய் இதே மருத்துவம் தான் செய்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டு மருத்துவர்களுக்கு மட்டுமல்ல இந்திய மருத்துவர்களுக்கு மட்டுமல்ல உலக மருத்துவர்கள் அனைவருக்குமே பொருந்தும் இதில் மருத்துவர்கள் அனைவரும் நான் ஒரே இனம் என்று தான் சொல்வேன் நம்முடன் வரும் நோயாளியை நாம் உயிரை கொடுத்தாவது நாம் காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு தியாக எண்ணம் இயல்பாகவே இருப்பவர்கள் தான் மருத்துவர்களாக இருக்கிறார்கள் நான் முன்னே சொன்னால் போற ஒரு சில புல்லுருவிகளை விட்டுவிடுங்கள் அதை தவிர தொண்ணூத்தி எட்டு பர்சன்ட் தொண்ணூத்தி ஒன்பது பர்சன்ட் மருத்துவர்கள் மக்கள் நலனுக்காகத்தான் தங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கிறார்கள் அதுவும் அரசு மருத்துவ மருத்துவர்கள் பணம் ஒன்றும் அவர்களுக்கு பெரிய குறிக்கோளாக இல்லை அரசு சம்பளம் தரு பணத்திலேயே அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுவும் கணவன் மனைவி இருவரும் மருத்துவர்களாக இருந்தால் டாக்டர் சாந்தி சொன்னதுல அந்த வேதனையை கேட்கவே வேண்டாம் கணவனுக்கு நைட் டியூட்டி இருக்கும் மனைவிக்கு டே டியூட்டி இருக்கும் குழந்தை வந்து ஒரு வீட்டில் உள்ள மற்றவர்களிடம் தான் வளர்ந்து வரும் வேலைக்கு போயிருக்கிற மனைவிக்கு கான்ஸ்டண்டா இதே திங்கிங் தான் குழந்தைய யார் பாத்துக்கிறாங்க குழந்தைக்கு வேலை வேலைக்கு ஃபீட் பண்றாங்களா குழந்தை அழுவுதா குழந்தை தூங்குச்சா வீட்டுல பெரியவங்க நலமா இருக்காங்களா ஒரு போன் கால் வந்தா போதும் துடி துடிச்சு வெளியே போய் லேடி டாக்டர்ஸ் பேசுறத நான் பார்த்திருக்கேன் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் இவ்வளவு கஷ்டத்திலையும் வேலை செய்யற இந்த டாக்டர்களுக்கு வந்து நாம வந்து அவர்களை பெருசா புகழ வேண்டாம் ஆனா கோவத்துல சில சமயத்துல பேஷண்ட்டுங்க திட்டுறாங்க டாக்டர்கள் அடிக்கிறாங்க பாருங்க அதை விட ஒரு மோசமான ஒரு காரியமே இருக்க முடியாது ஒரு சில புல்லுரிவுகளுக்காக உலகத்தில் உள்ள எல்லா டாக்டர்களுமே மோசமாக பார்ப்பது இவங்க ஏதோ பணம் பண்ற மிஷின் என்று நினைப்பது இவங்க என்ன ஏமாத்தியவர்களை பணம் பா பிடுங்க பார்க்கிறார்கள் என்று நினைப்பது சில தமிழ் சினிமாலர்கள்லாம் கூட இதை இந்த மாதிரி காட்டியிருக்காங்க ஏதோ செத்த பணத்தை வச்சு பணம் பண்ற மாதிரி எல்லாம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு தவறான முன் உதாரணங்கள் ஆஹ் நீங்கள் டாக்டர் சாந்தி அழகா சொன்னாங்க நீங்க வந்து எந்த டாக்டரையும் வந்து நீங்க கடவுளா பார்க்க வேண்டாம் ஆஹ் அவர்களை வந்து உங்க வீட்டு சக மனிதர்களா பாருங்கன்னு சொன்னாங்க நான் அதைத்தான் சொல்றேன் நாங்கள் வந்து ஒரு தொழிலை செய்ய வந்திருக்கிறோம் எப்படி ஒரு ஒரு ஸ்கூல் வாத்தியார் வந்து ஸ்கூல் ஆசிரியர் அவர் தொழிலை செய்ய வந்திருக்கிறாரோ எப்படி ஒரு என்ஜினியர் வந்து ஒரு தொழிலை செய்ய வந்திருக்கிறாரோ ஆஹ் அதே மாதிரி எப்படி ஒரு அரசியல்வாதி அவர் தொழிலை செய்ய வந்திருக்கிறாரோ அதே போலத்தான் நாங்களும் வந்து சேவை செய்ய வந்திருக்கிறோம் அதற்கு தகுந்த ஒரு ஊதியம் கிடைக்கிறது அதை வைத்துக் கொண்டு சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் அந்த கஷ்டத்திலும் நாங்கள் ஒரு குறையும் சொல்லாமல் மக்கள் சேவையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டு இருக்கிறோம் தயவு செய்து அவர்களை தூற்றாதீர்கள் ரொம்ப அழகா அந்த சேவை மனப்பான்மையை பத்தி சொன்னீங்க டாக்டர் அமலோர்பவநாதன் இந்த கொரோனா பெருந்தொற்று காலம் வந்து அரசு மருத்துவமனையின் சேவைகளையும் மருத்துவர்களை இன்னைக்கு கையெடுத்து கும்பிடுற ஒரு நிலைமைக்கு தான் இந்த கொரோனா பெருந்தொற்று கொண்டு வந்து விட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறோம் இந்த நிலையில நோயாளிக்கும் மருத்துவர்களுக்குமான உறவு பற்றி பொதுமக்கள் உங்களை எப்படி பாக்குறாங்க நீங்க உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு இந்த சமூகத்திடமிருந்து என்ன அப்படிங்கறத பத்தி சொல்லுங்க நான் மருத்துவர்கள் பொதுமக்களிடமிருந்து எதிர்பார்ப்பது தான் முதலாக வந்து நீங்க டாக்டர்களை எதிரிகளை பார்ப்பதை விட்டுருங்க அல்லது டாக்டர்கள் ஏதோ உங்களை எக்ஸ்பிளாய் பண்ண வந்திருக்கிற ஒரு ஒரு வர்க்க எதிரி கிளாஸ் எனிமிஸ் மாதிரி எல்லாம் பார்க்காதீங்க டாக்டர்கள் கிட்ட நீங்க தான் வரீங்க டாக்டர்கள் உங்ககிட்ட வரல உங்களுக்கு நோய் இருக்கிறதுனால டாக்டர் கிட்ட வரீங்க டாக்டர்கள் அவர்களால் முடிந்த அளவுக்கு அந்த நோயை குணப்படுத்தவோ தீர்க்கவோ பார்க்கிறார்கள் ஒன்றை நீங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் உலகத்தில் உள்ள எல்லா வியாதியும் தீர்க்க முடியாது உங்களுக்கு கொரோனாவுக்கே மருந்து இல்லை ஆகவே அதை போல பல நூறு வியாதிகள் உள்ளன அவர்களுக்கு மருந்து இல்லை ஆனால் அவற்றை கட்டுக்குள் வைக்க முடியும் ஆகவே எல்லா வியாதியும் டாக்டர் குணப்படுத்தி விடுவார் ஏதோ அவர் மரணத்தை வென்ற கடவுள் என்றெல்லாம் நினைக்காதீர்கள் மரணங்கள் ஏற்படும் மருத்துவர்கள் எல்லா முயற்சிகள் செய்த பிறகும் மரணம் ஏற்படும் ஏனென்றால் வாழ்க்கையில் மனிதனுக்கு நிச்சயமான ஒன்று என்று கேட்டால் அது மரணம் தான் என்று சொல்வேன் ஆகவே மருத்துவர்கள் கையிலும் மரணம் வரும் மரு எந்த மருத்துவர் கையிலும் மரணிக்காத ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்க முடியாது எனக்கு என்னுடைய ஆப்ரேஷன்லயே பல டெத் இருந்திருக்கு என்னுடைய கரியர்ல அந்த மாதிரி எல்லா டாக்டர்களுடைய கரியர்லயும் வந்து டெத் இருக்கும் ஆனா அது டாக்டர்களுடைய தவறு என்று தயவு செய்து நினைக்காதீர்கள் பல சமயங்கள் தொண்ணூறு பெர்சென்ட்டுக்கு மேலான சமயங்களில் நோயாளிகள் ரொம்ப ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் நிலையில வர்றது ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜஸ்ல வர்றது ரொம்ப லேட்டா வர்றது இதெல்லாம் பெரிய பிரச்சனை பிளஸ் சில சமயங்களில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திலேயோ ஒரு தாலுக் ஹாஸ்பிட்டலையோ ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹாஸ்பிட்டலையோ எவ்வளவு வசதி இருக்குதோ அந்த வசதியை வைத்து டாக்டர்கள் பண்ண பாக்குறாங்க டாக்டருக்கு வந்து இங்க வசதியில திரும்பி போனா யாரும் அன
அட்டவண்டிலாம் போற வழியிலே இறந்துருவாங்க என்ன செய்ய முடியும் இரவுல அப்பெல்லாம் பஸ் கிடையாது டாக்ஸி கிடையாது ஆம்புலன்ஸ் கிடையாது இந்த காலத்துல கிராமங்கள்ல கட்டவடி அமைச்சிருக்க நோயாளிகள் இறந்து விடுவார்கள் இதுதான் யதார்த்தமான நிலை ஆகவே தயவு செய்து வந்து நீங்க டாக்டர்களை கடவுளாக தயவு செய்து நினைக்காதீர்கள் மனிதர்களாக நினையுங்கள் உங்களை போலவே ரத்தமும் சதையும் உள்ள மனிதர்கள் உங்கள் கோபம் வந்து டாக்டர்களை காயப்படுத்திவிடும் நீங்கள் சந்தேகப்படுவது டாக்டர்களை மிகவும் நிலை கொலையை செய்துவிடும் நீங்கள் அவர்களை இழிவாக பேசுவது டாக்டர்களை நிலை மிகவும் நிலை கொலைய வைக்கும் அதுவும் மகப்பேரில் பெண் மருத்துவர்கள் இன்னும் நிலை குலைந்து போவார்கள் ஏனென்றால் ஆண் டாக்டர்களை விட அவர்கள் பல மடங்கு இன்னும் சாக்ரிஃபைஸ் செய்து கொண்டுதான் வருகிறார்கள் இன்றைக்கும் பாருங்கள் இந்த கொரோனா வியாதியில பல எலக்டிவ் சர்ஜரி எல்லாம் நின்று போச்சு உதாரணமா கேட்ராக் சர்ஜரி பண்றது இல்ல ஒரு சொபிஸ்டிகேட்டட் பிரெயின் சர்ஜரியோ அல்லது வாஸ்குல சர்ஜரியோ பண்றத நிறுத்தி வச்சிருக்கோம் ஆனா டெலிவரி எங்கேயாவது நின்று இருக்கா பாருங்க ஒரு டெலிவரி நின்று இருக்கா பாருங்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு ஆப்சட்ரேஷன் அல்லது ஒரு கைன காலேஜ் இப்ப நான் வரமாட்டேன் எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு லீவ் போட்டிருக்காங்களா பாருங்க யாருமே போடல ஒரு டெலிவரி கூட நிக்கல எல்லா டெலிவரியும் சேஃபா இருக்கு அதாவது பாசிட்டிவா இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கும் சொல்றேன் ஆரசாரம்லேயே ஒரு பீரியட்ல அறுபது எழுபது கர்ப்பிணி பெண்கள் பாசிட்டிவா இருந்தாங்க அதுல ஒருத்தருக்கு கூட ஆபத்து இல்லாம களங்கம் இல்லாம அந்த டெலிவரி செஞ்சு அனுப்பிச்சாங்க இதையெல்லாம் மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆக மக்களுக்கு வந்து டாக்டர்கள் மக்களுடைய எதிரிகள் என்ற எண்ணத்தை விட்டு விடுங்கள் இதை இது இந்த எண்ணம் உருவாகுவதற்கு பல காரணங்கள் உண்டு உதாரணமாக மரு சில சமயங்களில் மருந்து விலைகள் அதிகமாக இருக்கின்றன ஹாஸ்பிட்டல் சார்ஜஸ் சில சமயம் அதிகமாகிறது பிரைவேட்ல இந்த ஹாஸ்பிட்டல் சார்ஜ் அதிகமாகிறது வந்து டாக்டர் எல்லாம் எடுத்துட்டு போறாங்கன்னு இவங்க தவறா நினைக்கிறாங்க அது தவறு உதாரணமா இப்போ இந்த கொரோனா வியாதியிலேயே சில மருந்துகள் லட்சக்கணக்கான ரூபாய் விலை அது சில சமயம் தேவை என்ற போது கொடுக்கத்தான் வேண்டும் அதை என்னோ டாக்டர்கள் வேண்டும் என்றெல்லாம் பிரிஸ்கிரைப் செய்கிறார்கள் என்று சில பேஸ்புக் போன்ற இதெல்லாம் ஃப்ரீயா எழுதுறாங்க அதெல்லாம் அது ரொம்ப தவறு அவர்களுக்கு உண்மை நிலை தெரியவில்லை எந்த டாக்டருக்கும் ஒரு லட்சக்கணக்கான மருந்து எழுதணும்னு அவருக்கு ஆசை கிடையாது ஒரு பேஷண்ட் ஏழையா போனா அல்லது அவர் நகையை அடகு வச்சுதான் இந்த மருந்து வாங்கணும்லாம் டாக்டருக்கு ஆசை கிடையாது எவ்வளவு தூரம் முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் அவர்கள் முயற்சி செய்கிறார்கள் முடியாத சமயத்தில் இந்த மாதிரி விலை உயர்ந்த மருந்துகள் கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது அதை கொடுத்தால் தான் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று நிலை இருக்கும் போது அதை கொடுக்காமல் நாம எப்படி இருக்க வேண்டும் ஆகவே தயவு செய்து நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் டாக்டர்களை உங்கள் எதிரிகளாக நினைக்காதீர்கள் டாக்டர்களை நீங்கள் கடவுளாகவும் நினைக்க வேண்டாம் உங்களுக்கு உதவ வந்துள்ள உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் என்று நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் நண்பர் என்று நினைத்துக் கொள்கள் உங்கள் போராட்டத்தில் உங்களோடு கை கொடுத்து இணைந்திருக்கும் ஒரு தோழர் என்று நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் உண்மைதான் உறவினர்கள் கூட நெருங்க பயப்படக்கூடிய ஒரு நோய் தொற்று காலத்துல நீங்க தான் களத்துல நின்று அவர்களுக்கு சேவை புரிகிறீர்கள் இதை மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த பெருந்தொற்று காலத்துல நீங்க அவங்களுக்கு கூறக்கூடிய அறிவுரை என்ன பொதுமக்களுக்கு பொதுமக்களுக்கு டாக்டர் சாந்தி சொன்ன மாதிரி இந்த வியாதியை ஒழிப்பது வந்து அரசாங்கத்தினுடைய பணி மட்டும் கிடையாது இது இது கம்யூனிட்டி டிசீஸ் இது இது மக்கள் சமூகத்தில் உள்ள இது வியாதி உலகம் முழுவதும் மக்கள் சமூகத்தில் உள்ள வியாதி இதை மக்கள் தான் எதிர்கொள்ள வேண்டும் மக்கள் எதிர்கொள்ளாவிட்டால் எந்த அரசாங்கத்தாலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அது அமெரிக்காவா இருக்கட்டும் அது இங்கிலாந்தா இருக்கட்டும் யாராலையும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆகவே மக்கள் செய்ய வேண்டியது மூன்று விஷயங்கள் தான் அடிக்கடி கை கழுவுதல் இடைவெளி கடைபிடித்தல் முக உரை கண்டிப்பாக அணிதல் இது மூன்று தான் உங்களை இந்த வியாதியிலிருந்து காப்பாற்றும் எனக்கு தெரியும் சில சமயங்களில் இடைவெளியை கடைபிடிப்பது எவ்வளவு கடினம் என்று ஒரு குடிசையில் ஆறு பேர் இருப்பார்கள் ஒரு சின்ன ஹவுசிங் போர்டு அபார்ட்மெண்ட்ல மாமனார் மாமியார் குழந்தைகள் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு பத்து பேர் இருப்பார்கள் எல்லாருக்கும் சேர்த்து ஒரே டாய்லெட் தான் இருக்கும் இந்த நிலையெல்லாம் எனக்கு தெரியும் தெரியாமல் இல்லை இருந்தாலும் கூடிய வரைக்கும் எவ்வளவு தூரம் உங்களால் முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் நீங்கள் பாதுகாப்பு இருந்தால் உங்களுக்கும் நல்லது உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் நல்லது உங்கள் குடும்பத்துக்கும் நல்லது உங்கள் பக்கத்து அக்கம் பக்கத்து வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கும் நல்லது ஆகவே இந்த சமூக நலனுக்காக நாம் இந்த கட்டுப்பாடுகளை கடைபிடிப்பது அவசியம் டாக்டர் சாந்தி சொன்ன மாதிரி இதை வந்து மற்றவங்களுக்காக தயவு செய்து செய்யாதீங்க கவர்மெண்ட் சொல்றாங்கன்னு செய்யாதீங்க காப்பரேஷன் அதிகாரி வந்து சொல்றாங்கன்றதுக்காக எல்லாம் செய்யாதீங்க இல்ல மருத்துவர்கள் நானே சொல்றேன்றதுக்காக செய்யாதீங்க உங்களுக்கு இது சரியாக பட்டால் நீங்கள் செய்யுங்கள் ஏன்னா ஒரு வீட்டுல ஒருவருக்கு இந்த வியாதி வந்தால் எவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கு எனக்கு தெரியும் நான் நேரடியாக பார்த்துருக்கேன் சொல்வது மிக எளிது ரொம்ப எளிமையான வியாதியா இருந்தால் கூட இதை தனிமைப்படுத்தி வைத்திய வைத்தியம் செய்வது மிக மிக கடினம் சொல்வதை விட மிக கடினம் ஆகவே தயவு செ
இப்போ பொதுமக்களுக்கும் உங்களுக்குமான உறவு எப்படி இருக்கு பொதுமக்கள் கிட்ட நீங்க எதிர்பார்க்கறது என்ன நிகழ்ச்சி நிறைவு பகுதிக்கு வந்திருக்கோம் ரெண்டு விஷயத்த பதிவு பண்ணணும் அரசிடம் நீங்கள் எதிர்பார்ப்பது என்ன பொதுமக்களுக்கும் உங்களுக்குமான உறவு எப்படி இருக்கிறது கொரோனாக்கு முன்னாடியும் சரி இப்பவும் சரி உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் என்ன நிறைய பேர் கூகுள் பண்ணிட்டு வந்து உங்ககிட்ட நிறைய எதிர்பார்ப்புகளை அவங்க வச்சிருக்கலாம் நீங்க அதை எப்படி பாக்குறீங்க ஏன்னா இது வந்து வெறும் கூகுள் பத்தி வர அது வந்து அவ்வளவு ஈஸியானது கிடையாது இல்லாட்டி பத்து வருஷம் பதிமூணு வருஷம் இந்த ஃபீல்டுல வந்து படிக்கிறதுக்கு எல்லாம் ரெண்டு நிமிஷத்துல கூகுள் பண்ற மாதிரி கிடையாது சப்ஜெக்ட் வந்து காம்ப்ளிகேட் ஸோ மக்கள் வந்துட்டு மருத்துவரை வந்துட்டு அதை நம்பணும் அது நவீன மருத்துவத்தில் இருக்கு ஏன்னா அறிவியல் பூர்வமான கருத்துக்களை வந்துட்டு நம்பணும் அது ரொம்ப முக்கியம் அதே நேரத்தில் வந்துட்டு ஏன் வந்து மக்கள் மருத்துவர்களுக்கும் மக்களுக்கும் விரிசல் வருது அப்படின்னா தனியார் துறையில் வந்து அதிகமாக ஃபீஸ் வாங்குறாங்க டாக்டர் அமலோர் பொன்னாதன் சொன்ன மாதிரி சில இடத்துல வந்து அதிகமான ஃபீஸ் வாங்குறாங்க கொள்ளை இல்லாமல் மடிக்கிறார்கள் அதை தவிர்க்க வேண்டும் அது ரொம்ப முக்கியம் அதுவும் இந்த மாதிரி கோவிட் மாதிரி காலகட்டத்தில் கட்டாயமாக வந்து தனியார் மருத்துவர்கள் வந்து சேவை மனப்பான்மையோடு இருக்கணும் ஃபீஸ் வந்து நியாயமான ஃபீஸ் வாங்கணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதே நேரத்தில் அரசு மருத்துவ கட்டமைப்பு <laughs> மக்கள் கோவப்பட போறது கிடையாது மக்களுக்கு வந்து மருத்துவர் மேல கோவப்பட்டே ஆகணும் நினைச்சு யாரும் வர மாட்டாங்க அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு நினைக்கிற சர்வீஸ் கிடைக்கலங்க போது அது கோபமாக வெளிப்படுகிறது அதற்கு சரியான தீர்வு என்னன்னா தனியார் துறையை விட அரசு மருத்துவமனையை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி அவங்களுக்கு எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் எளிமையாக கிடைக்கிற முழுமையாக இலவசமாக கிடைக்கிற மாதிரியான ஒரு ஏற்பாட்டை வந்து அரசு செய்யணும் அதுக்கு வந்து நிதி அதிகமாக ஒதுக்கணும் ஏன்னா நிதி எல்லாமே பணம் தான் அட் தி டே ஸோ அதிக அளவில் நிதி வந்து மருத்துவத்துக்காக ஒதுக்கீடு செய்து எல்லாத்தையும் கட்டமைப்பு அதிகப்படுத்த இந்த நேரத்தில் ஆராய்ச்சிக்கான நிதியை அதிகமாக ஒதுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது ஏன்னா இப்போ நம்ம வேக்சின் கண்டுபிடிக்கணும் பிசிஆர் கிட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ கொரோனா காலகட்டத்தில் நம்ம அதுதான் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ அதிக நிதியை வந்துட்டு ஆராய்ச்சிக்கும் ஒதுக்க வேண்டியிருந்தோம் இந்த ஒரு நல்ல கருத்தோட நிறைய பயனுள்ள தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டீங்க இதோட இந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம இன்னைக்கு நிறைவு செய்கிறோம் உங்களுக்கு எங்கள் மருத்துவ தின நல்வாழ்த்துக்களும் வணக்கங்களும் நன்றி நேர்களை மீண்டும் ஒரு சிறப்பு புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்